മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്താണ് അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വിച്ച് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലെൻറ്റിൻ അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് എന്തിനെയാണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഷെയർ ഇൻ എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ആർ ഹോൾഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററി നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയറിന് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം അല്ലെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡി മെറ്റീരിയൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ഇൻ എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ആർ ഹോൾഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഷെയർ പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററി അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ക് എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പോലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ദസ് എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഈസ് ആൻ വെയർ ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫോ ഹെൽഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അറ്റ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ത്രൂ മീഡിയം ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്ററിന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പോലത്ത് തന്നെ ദസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ് അതായത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ദി റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് എ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ വേ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നേരെ ഡെപ്പോസിറ്ററിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആരെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്ററിയോട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് ഡി എൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സി ഡി എസ് എൽ അപ്പം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റി ലിമിറ്റഡ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെപ്പോസിറ്ററി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ടു സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസിനെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു വന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഡെപ്പോസിറ്ററി ആണ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനുള്ള ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് ട്രസ്റ്റും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് ദെൻ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സി ഡി എസ് എൽ ഇസ് ദി അതർ ദ അതർ ഇന്ത്യൻ ഡെപ്പോസിറ്റി പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മുംബൈ
വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ത്രൂ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഹു വാണ്ട് ടു അവൈൽ ദി സർവീസ് ഓഫ് ഡെപ്പോ ഹാസ് ടു ഓപ്പൺ എ ബെനഫിഷ്യറി അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഡെപ്പോസിറ്ററി ത്രൂ ഡി ഡി എ ഡി ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററി ഡീലിങ് നടത്തണേ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ കൂടി ത്രൂ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ കൂടി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ഡി പി ഓൾസ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡി പി കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ റിക്വേർഡ് ടു ഡി മെറ്റീരിയലൈസ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഹെൽഡ് ബൈ ഹി ഹിം ഇൻ ദി ഫിസിക്കൽ ഫോം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ എത്ര ഷെയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു തരും ആര് ഡെപ്പോസിറ്ററി ദെൻ ഡി മെറ്റീരിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാസ് ടു ഫിൽ ദി ഡി മെറ്റീരിയൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോം നമ്മളിത് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചെയ്ത് തരണം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് പോകുന്നത് ഡി മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സബ്മിറ്റ് സെയിം ടു ദി ഡി പി എലോ വിത്ത് ദി സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഷെയറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി പിയിൽ ഇത് കൊടുക്കണം ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഡി പി ത്രൂ ദി ഡെപ്പോസിറ്റീവ് വിൽ ഇൻസിമേറ്റ് ദി കമ്പനി ഇഷ്യൂർ ആൻഡ് സറണ്ടർ ദി സെക്യൂരിറ്റി സർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ദി കമ്പനി ഇഷ്യൂർ ആൻഡ് സറണ്ടർ കമ്പനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്രൂ ഏത് കൂടിയാണ് ഡി പി കൂടിയാണ് ദി പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ഡി മെറ്റീരിയൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററും അതുപോലെ കമ്പനിയൊക്കെ ആരിൽ കൂടിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൂടിയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി ഇഷ്യൂർ ഓർ കമ്പനി ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഇനിഷ്യേഷൻ ഷാൽ ക്യാൻസൽ ദി സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് നെയിം ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ആസ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓൺ ദ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ത്രൂ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദി ഇഷ്യൂർ ഓർ കമ്പനി ഇഷ്യൂർ ഓർ കമ്പനി ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിമേഷൻ ഷാൽ ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ആസ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ പേരിൽ നിന്ന് സെയിൽ ചെയ്ത് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്ററി ആണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദി ഡെപ്പോസിറ്ററി ഓൺ ബി ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇഷ്യൂർ സെൻ്റർ ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻ റെക്കോർഡ് ആസ് എ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓൺ ബീങ് ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഓർ ഇഷ്യൂർ സെൻ്റർ ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആര് ഡെപ്പോസിറ്ററി വെൻ എവർ ദി റൈറ്റ് ബോൺസ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഫോർ ഇറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് വുഡ് ഫിൻ ഫർണിഷ് ഓൾ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാവ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓൺ ദി റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റോ ബോണസോ ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ഡീൽ ചെയ്തതും ഡെപ്പോസിറ്ററി ഡീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തതാണ് ദി ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എക്സെട്ര ആർ ദസ് ഡൺ ബൈ ദി കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി നമുക്കുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ തരുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പേരിൽ ഇത്ര ഡി ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഡെപ്പോസിറ്ററിയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അണ
ഡി പി വിൽ ഓൾസോ മേക്ക് ബുക്ക് എൻട്രീസ് അതോടൊപ്പം ഈ ഡെപ്പോസിറ്ററി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഡി പി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആരെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡി പിനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒരു ഓർ നമുക്ക് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു ക്ലയൻറ്റ് അറ്റ് എ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇത്ര ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ദി ക്ലയൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാസ് ടു പേ ചാർജ് ടു ഡെപ്പോസിറ്ററി ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഫോർ അവൈലബിൾ ദി സർവീസ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്ററിക്കും ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എന്ത് കൊടുക്കണം ആ നമ്മളൊരു സർവീസ് ചാർജ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഒരു വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്ററിയെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ അല്ലെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ബുക്ക് എൻട്രി ഫോമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ടിങ് സെക്യൂരിറ്റി ഫിസിക്കൽ ഹോൾഡിങ് ബുക്ക് എൻട്രി ഫോമിലോട്ട് ദൻ ഡീമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ റീമെറ്റീരിയലൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് സെൽഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫോംസ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോമിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റണം അതിനെയാണ് റീമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീമെറ്റീരിയലൈസേഷനും റീമെറ്റീരിയലൈസേഷനും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് ഇനി വേണ്ട എനിക്ക് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്താ പറയുക ഷെയർ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഹു ഓപ്റ്റ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ദി ഡെപ്പോസിറ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് വെളിയിൽ പോകണം അതിൻ്റെ സർവീസ് ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് നിന്ന് ഫിസിക്കൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് റീമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോ വേഡേസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് എവറി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലാണ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററി അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡെപ്പോസിറ്ററി അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതേപടി ആര് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്ററി കാണിക്കുന്നത് ദെൻ പ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസ്കേഷൻ ഡെപ്പോസിറ്ററി അലോ ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്ലഡ് പ്ലേസ് വിത്ത് them to be used as a collateral securities loans and other credit നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പണയം വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഈ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ലിങ്കേജസ് വിത്ത് ദി ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ദി ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പെർഫോം ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അസർട്ടേനിങ് പേ ഇൻ ഓർ പേ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രോക്കേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ട്രേഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ദി ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദി സെല്ലിംഗ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ടു ബി ബൈയിങ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഡൺ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ബൈ ദ ഡെപ്പോസിറ്ററി അതായത് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോക്കർ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രോക്കറോട് സെയിൽ വാങ്ങാൻ വിൽക്കാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്കേജ് വിത്ത് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബ്രോക്കർ നമുക്ക് വേണ്ടി ബ്രോക്കർ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്ററി
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി വേണമെങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റർ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്രോസസ്സിങ്ങൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡപ് രണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററി ആണുള്ളത് ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലോട്ട് ഷെയറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഷെയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രോക്കറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ബ്രോക്കർ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് എവിടുന്ന് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ ഡി മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ബായ്